，没有了痛快我摸摸。人要昏过去了，已经要昏过去了，太痛了，就用火在烧你的皮，这种起不完，要写六七次。如果全身洗的话，最起码是五六十万，最起码也不一定能死清的。纹身所带来的危害到底有多么严重？一名初中男孩因沉迷古惑仔。在身上纹满了大大小小的纹身，结果却被学校退学回家，并告知家长什么时候把纹身清洗干净，什么时候才能重回校园。原本这种事的发生，就让男孩家长很崩溃了。可令他们更崩溃的是，洗掉这些纹身，竟要花费五六十万。走投无路的家长便干脆把纹身店告上法庭，索要赔偿。那么最终结果如何呢？镜头前的男孩名叫小杰，刚刚升入初中的他，为了不被欺负，于是模仿《古惑仔》里面的主角，花了一百块在胳膊上纹了一小块纹身。但因为面积太小，同学们都很难发现。认为不够威风的小杰，决定纹上花臂和满背，甚至连脚踝处也不放过。就看他们别整个胳膊也纹起来了，威风啊，感觉很帅啊，别人看见你就会怕，是吧？就是这种心理啊。而小杰的这种行为也确实起到了一些效果，同学们看见他都会害怕，并躲得远远的。但更多的还是心生嫌弃。同学看到我这样就是很嫌弃我、啊，然后同学看见很害怕。小杰这才意识到自己引以为傲的纹身。在别人眼里看起来却是那么愚蠢，可这种行为却引起同学十分嫌弃，校领导更是将男孩退学回家，以免对学校带来不良影响。而小杰的父母为了让儿子重回学校，便带着他去纹身店洗掉纹身，没想到竟需要花费五六十万。如果全身洗掉的话，最起码是五六十万，最起码也不一定能死清的。原来小杰的纹身几乎布满全身，想要洗掉可不是一件容易的事。小杰父亲更是恨铁不成钢，当时他发现儿子第一次纹身后。就警告儿子不要继续纹身，谁知儿子竟瞒着夫妻俩三番五次去纹身，甚至还把纹身纹满了全身。他们确实希望能望子成龙，没想到望的却是儿子身上的那条过肩龙。如果纹身不能清理干净，儿子失去的不仅是学习生涯，还有未来前程。于是夫妻俩便将矛头对准纹身店，认为店主涉嫌给未成年人纹身，要求店主对此做出赔偿。可店主却死活不愿接受。他现在也反过来说，他他那个嗯不承认了。那我不。记不清楚，他是玩了很多很多完善店形成的完善，不是我一家完成。夫妻俩无奈下，只好带着儿子来到医院清理纹身。但就是这短短的几分钟，可在清理过程中，小杰疼到几度陷入晕厥。父母见此情况十分心疼，于是再次将矛头对准纹身店，将其告上法庭，索要精神赔偿和赔礼道歉。原告方认为纹身店涉嫌给未成年人纹身，导致小杰前途尽毁，所以应承担全部责任。可被告方并不认可这种说法。我们认为的话，本案精神抚慰金以及赔,赔礼道歉均不存在。原告是自愿的，到了被告的纹身店进行了纹身，它是一个自愿行为。在被告方看来，小杰虽然未成年，但也是自愿去纹身的，而且期间父母对小杰不管不顾，没有尽到对孩子的看管义务，所以责任应当由他们本人承担。眼看着双方争执不下，法官们经过讨论后做出最终判决，要求纹身店返还小杰所有的纹身费用，并附加赔偿两万元。毕竟小杰是未成年人，即使是自愿行为，纹身店也应当第一时间拒绝。那么，对于这样的判决结果，你们有什么想说的吗？我们下期再见。